Sí, para nosotros sería de las cuestiones más importantes, sería por una parte que la, la Unión Europea in, eh, significara el poder continuar con ayuda oficial al desarrollo para los países más empobrecidos, es decir, poder continuar en la consecución de los objetivos del milenio o los objetivos post-2015, es decir, que Europa sea eh, una, una agrupación de estados solidarios que además respeten a las organizaciones sociales, que respeten a las organizaciones no gubernamentales que están trabajando para el desarrollo, que sean oídas esas organizaciones donde en su mayoría están dando propuestas reales de solución a la pobreza. En estos momentos estamos en 1.200 millones de personas empobrecidas en extrema pobreza en todo el mundo. Es decir, y Europa debería ser la vanguardia mundial en esa lucha contra la pobreza. En el respeto a las organizaciones sociales y en el respeto a un marco de transparencia y de eficacia de la ayuda que no signifique que el mundo empresarial sea la solución, sino que sean las organizaciones sociales, la ética y los sistemas de control del dinero público la que nos asegure una cooperación real, una ayuda oficial al desarrollo que existe y que es útil para que el mundo funcione mucho mejor y que Europa sea capaz, ética, moral y políticamente, de ser eh, la vanguardia de estos planteamientos. Eso significaría posiblemente la contraposición a este gran modelo de globalización económica donde el empobrecido, la persona empobrecida es lo último. Pero nosotros pensamos que si una Europa no es solidaria, ni será Europa ni podrá construir un mundo mejor. ¿no?